شاگرد همایی بزرگ مقاومت ایران ایران آزاد با هزار اشرف و ارتش آزادی پاریس دهم تیر 1396 اول جویه 2017 
هم میهنان عزیز در داخل و خارج کشور در برابر شما و در برابر عشق شما به آزادی سر تعظیم فرود می آورم و ادای اعترام می کنم به شخصیت های درانقدری که از پنج قاره جهان برای همبستگی با ایران آزاد و آزادی ایران به ما پیوسته اند سال گذشته در این موقع رژیم ولایت فقیه در حال موشک زدن به لیبرتی برای کشتار مجاهدین بود حالا انتقال پیروزمند آنها از زندان لیبرتی و پیشتری های این مقاومت است که پی در پی به رژیم ملاها تهاجم می کند از دیدار اعضا و مسئولان مجاهدین در آلبانی همه شاد و سرفرازی که الان به گرد همایی ما پیوسته اند و برادران عزیز سیر نمیشین همچنین من و همچنین اونا ولی اونا هستن ما مجددا اونا رو میبینیم و اونام شما رو دوستان عزیز هزار محترم روز بزرگی و لحظات بسیار بسیار تکاندهنده اونم بعد از سالیان نبرد بی امان شما برای انتقال امن و سالم اونها در حال دستتون درد نکنه چشم همه شما روشن به کوری چشم آخونت ها خوزار محترم این گرد همایی تحت تاثیر سه رویداد بزرگ است انتقال هزاران عضو مجاهدین به خارج عراق که طرح خامنی برای انهدام جنبش مقاومت را به شکست کشند شکست سیاست مماشات آمریکا و اروپا با رژیم و شکست خامنه ای 
در انتخابات فرمایشی یعنی شکست تمامیت رژیم ولایت فقیه در نمایش انتخابات خامنه‌ای می‌خواست با خیزش‌های اجتماعی مقابله کند و می‌خواست تنش‌های درون حکومت را مهار کند بنابراین آخوند رئیسی را به صحنه آورد او عضو هیئت مرگ در قتل عام سی هزار زندانی سیاسی در سال 67 بود اما آمادگی اجتماعی برای قیام او را شکست داد این آمادگی مشخصا با کارزار هواداران مقاومت درباره قتل عام افشای رئیسی جلاد و تحریم انتخابات قلابی علیه تمامیت رژیم فعال شد در سانه های حکومتی صدها مقاله و مصاحبه برای توجیه قتل آم منتشر شد حکم خمینی برای قتل آم رو بعد از 29 سال در رسانه های حکومتی برای اولین بار منتشر کردند نمایندگان ولی فقیه می گفتند مجاهدین در کشور ظاهر شده اند و مقام های اطلاعاتی و امنیتی پی در پی از دستگیری مجاهدینی دم می زدند که در صدد برهم زدن انتخابات بودند نهایتا در آخرین روزها خامنی با دیدن اوضاع ملتحب جامعه مجبور شد از طرح خودش عقب نشینی کند چون می ترسید که قیام های مانند 88 مجددا تکرار شود به صحنه آوردن اندشخی یعنی بمبست خامنی این هم که روحانی به دور دوم ریاست خود رسیده این بمبست را تغییر نمی دهد روحانی به رقم دعوای شدید قدرت با جناه رقیب شریک دزد است و دشمن قافله آخوندها با مهندسی و آمارسازی ادعا کردند که هفتاد و چند درصد مردم ایران به قاتلان خودشون رأی دادند اما یک ماه بعد خبرگان ارتجا در یک بیانی رسمی اعلام کرد که در اسلام اون هم در اسلام آخوندها رأی و خواست و نظر مردم هیچ اهمیتی آخوندها میخواستند با انتخابات اوضاع رژیمشان را بهتر کنند اما اون رو شقه و بی ثبات کردند و حالا اونها بیش از قبل در حال خط و نشان کشیدن برای روحانی هستند اونها میخواستند با ناسزا گفتن علیه مجاهدین روی کارآوردن یک جلاد رو زمین سازی کنند اما هم شکست خوردند و هم نشان دادند که چقدر از این مجاهدین میترسند پس به آخوندهای حاکم میگوییم هر چه میخواهید بر سر و روی خود بکوبید هر چه میخواهید در جمع بازارهای خود علیه جنبش ما یاوه بگویید و یاوه ببافید ولی بدانید همان کسانی که سال هاست میگویید نابود شده اند حاضرند و سراغتان آمده اند هایشان را پنهان کردید در وجود نسلی از جوانان آسی برخواسته اند و با جنبش دادخواهی رژیمتان را محاصره کرده اند و بدانید و بدانید تنابهایی که بر گردن جوانان ایران انداختید حلقه آتشی است که گریبان شما را هرگز رها نخواهد کرد عزیز. آفتاب تغییر بر ایران تابیده است رژیم حاکم بیش از همیشه آشفته و ناتوان است جامعه ایران لبریز نارضایتی است و جامعه بینالمللی سرانجام 
به این واقعیت نزدیک شده که مماشات با این رژیم خطا است همین اوضاع جوشان سه حقیقت اساسی را برای رسیدن به آزادی ایران و صلح و آرامش در منطقه بیان می کند اول ضرورت سرنگونی رژیم ولت فقی دوم در دسترس بودن سرنگونی این رژیم و سوم وجود یک آلترناتیو دموکراتیک و مقاومت سازمان یافته برای به زیر کشیدن استبداد مذهبی چیست؟ نخوست پاسخ به این سوال است که با رژیمی که عامل اسارت ایران و ایرانی و نیروی جنگ و کشدار در منطقه است چه باید کرد؟ آیا واقعا این رژیم اصلاح شده نیست؟ خیر از 38 سال عمر این رژیم 20 سال اون رو مدعیان اصلاحات بر سر کار میدهند و جز خدمت به ولایت فقی کار دیگری نکرده امتیاز دادن به این رژیم باعث تغییر رفتارش می شود؟ خیر دولت های آمریکا و اروپا در سه دهه گذشته این روش ها را ده ها بار آزمودند و آیا مهار این رژیم امکان پذیر است؟ واضح است که خیر این سیاست که اسمش را مهار گذاشته اند در عمل مانع یک سیاست قاطع علیه رژیم است پس نتیجه همان چیزی است که مقاومت ایران از آغاز بر آن تاکید کرده است همان چیزی که امروز بسیاری در جهان به آن رسیده اند یعنی راه حل و یگانه راه حل سرنگونی رژیم ولایت فقیه است سرنگونی ولایت فقیه شدنی و در دسترس است زیرا با نارضایتی گسترده اجتماعی محاصره شده است به تصریح سرکرده نیروی انتظامی سال گذشته نزدیک به یازده هزار تظاهرات و اجتماع اعتراضی در سراسر کشور برپا شده است نگاه کنید به گورخاب ها نگاه کنید به جمعیت ده میلیونی بیکاران به 20 میلیون زاغ نشین و به سی درصد جمعیت کشور که گرست هستند بله آخوندها توسط همین ها محاصره شده اند کاندیده های دستچین شده نمایش انتخابات اقرار کردند که این یک حکومت چهار درصدی است و 96 درصد مردم از این حکومت بیزارند بله بزرگترین تهدید رژیم خلاف تبلیغاتش دشمن خارجی نیست بلکه بیام های کمین کرده در دل جامعه ایران است واقعیت این است که سرنگونی ولت فقیه شدنی و در دسترس است به دلیل ناتوانی های رژیم مانند ناتوانی در مهار فروپاشی اقتصادی و فجایع زیست و و ناتوانی در تأمین ابتدایی ترین خواست های مردم به جان آمده ناتوانی در دستیابی به بوم و و حتی ناتوانی در یک دست کردن رژیمش بله سرنگونی آخوندها در دسترس است زیرا خود را در سه جنگ فرساینده در خاور میانه گرفتار کردند و به هر صورتی که از آن بیرون بیایند به موجودیت خود لطمه میزنند و 
در حقیقت وجود یک نیروی تغییر و یک جایگزین دموکراتیک است قدرت این جایگزین در این است که شرایط بحرانی را به سرنگونی رژیم بالغ می کند در سال 88 هسته اصلی قیام ها را تشکیل داد و شعارها را از رأی من کو به شعار مرگ بر اصل ولایت فقیه رسوند از مرداد سال گذشته با برفراشتن پرچم دادخواهی کشدار زندانیان سیاسی در 29 سال پیش رو به کانون سیاست امروز منتقل کرد و در نمایش انتخابات اخیر شعار نجلاد نشیاد را اجتماعی کرد به طوری که ولی فقیه ارتجا فریاد میکشید که چرا جای شهید و جلاد عوض شده است بله زمان رسوای جلادان است تا روزی که در پیشگاه ملت ایران از آنها حساب رسی شود به چه نیروی متکیست متکیست به یک جنبش سازمان یافته و متحد با هزاران عضو پیشتاز و فداکار متکیست به حمایت خالصانه ایرانیان در داخل و خارج کشور و رنج و تلاش اشرف نشان ها متکیست به زندانیان سیاسی که در همین روزها از دل بندها و سلولها به حمایت از گرد همایی شما برخواستند درود بر همه آنها و با تکیست به زنان، کارگران، معلمان، متخصصان و جوانان از خود گذشته متکیست به عشق دیگری آنها و به حمایت مالی که آنها از این جمعش می کنند اونها که عرض می کنند و خانه و اموال خود را می فروشند تا این مقاومت مستقل برپا و استوار بماند با تلاش و خطر پذیری اعضای این مقاومت بود که ما توانستیم سایت های اتمی پنهانی رژیم را افشا کنیم در حالی که هیچ دولتی در جهان حتی نتوانسته بود از آن مطلع شد و راستی چرا این جایگزین قابل اعتماد و قابل تکی است چون همواره پای قولها و شعارهای خود ایستاده است چون هیچ روزی به شب و هیچ شبیه به صبح نرسید که برای آرمان آزادی بی نبرد و تکاپو سر کرده باشد چون 120 هزار نفر از اعضا و هوادارانش اعدام شدند و سی خرداد شست هدف سرکوب های طاقت فرسا و یک جنگ روانی همه جانبه قرار گرفت با این همه با این همه کوه ها تکان خوردند اما مقاومت شما از جای خود تکان نخورد و تکان نخواهد خورد تا خلیفه ارتجاع را ریشکن کند باستان 
کاوی آهنگر به شجاعت و درفش برفراشته اش شناخته می شود وقتی همه جا را ظلم و ستم فرا گرفته بود او خلقی را به قیام و مقاومت برنگی کرد آرش جانش را در چله کمان گذاشت تا مرزهای ایران را استوار کرد و سیاوش از آتش گذشت و مظهر پاکی و بیگناهی شد حالا مقاومت ما کاوه و آرش و سیاوش را در خود زنده کرده است آنقدر از آتش می گذارد آنقدر جان بیتاوش را بر چله کمان می گذارد تا بندها در دماوند بکسلد تا ایران رها شود تا گلستان آزادی و ادالت شود ملتی یک جایگزین سیاسی ارائه می کند یعنی به سرمایه بزرگ برای کسب آزادی رسیده است از این رو در نبرد با حیولای ولایت فقیه ملت ایران مباهات می کند که با مقاومت و رنج خون بسیار یک بدیل دموکراتیک خلق کرده است سرمایه و عامل هدایت کننده و تعیین کننده که در زمان شاه وجود نداشت و الا خمینی فرصت نمیافت که انقلاب مردم ایران را بدزدد و آن را بر سر خود آنها و مردم منطقه بکوبد و خراب کند اما اما مسعود در برابر خمینی و رژیم ولایت فقیه ایستاد و با شعار آزادی جایگزین دموکراتیک و ارتش آزادی را بنا کرد کشید مسعود رو در روی فاشیزم دینی نیروی جنگنده ترقی خوا و ضد استبدادی ایران را در شورای ملی مقاومت و ارتش آزادی بخش ملی احیا و شکوفا کرد او جنبش ضد بنیادگرایی را در منطقه برپا کرد و با پنجاه سال مجاهدت و ایستادگی و خطرپذیری از اوین تا اشرف نسل های پیش تازه ایران را در نبرد آزادی روی این تن کرد در آلبانی تجمع کرده اند و همه شما الان و همه ما اونها رو دیدیم همه می دونن که معجزه پرواز اونها از میان آتش خون در اشرف و لیبرتی اون هم با 29 حمله از زمین و هوا به سادگی به دست نیامده است پایداری پرشکو و به سلامت جستن پرنده آزادی از قفصی با دیوارهای سیمانی و در محاصره نیروی قدس و معموران اطلاعات آخوندها فقط در سال آخر در لیبرتی با بیش از هفتاد بار نشستها و توجیهات و پیامهای مسعود امکان پذیر شد
اقدامات و رهنمودهایی که مسعود از پنج سال پیش بعد از اولین حمله موشکی معین کرد نبود آمار شهیدان دهها برابر بیشتر بود بله این چنین بود که جایگزین دموکراتیک ماندگار و شکوفا شد و این چنین بود که مقاومت ما امید به پیروزی و امید به آزادی را شعلور نگه داشت اعتقاد خلال ناپذیر ما به رأی و انتخاب آزادانه مردم باور ما به اصل جدایی دین و دولت تأکید ما بر مشارکت فعال و برابر زنان در رهبری سیاسی جامعه دفاع ما از خودمختاری ملیت های ایران در چارچوب وحدت کشور و آمال دموکراتیک هموطنان ما برای ایران فردا بله همه و همه بخش مهمی از قدرت جایگزین دموکراتیک است این جایگزین پاسخ شایسته به شکاف های سیاسی و اجتماعی ایران است پاسخ شکاف میان ملیت های مختلف در ایران پاسخ تفرقه و جدایی میان شیعه و سنی و همچنین پاسخ شکاف پرتنش میان ایران و کشورهای منطقه میدانید که خواست اصلی این جایگزین دموکراتیک آزادی و دموکراسی برای ایران است اما این مقاومت با مخالفت پیگیر با سیاست صدور ارتجاع و تروریزم نیز شناخته می شود جنگ این رژیم از روز اول با مردم ایران بوده و هست و تمام جنگ های خارجیش سرکوش همین جنگ اصلی است اما اشتباه نکنید این جنگ ها نشانه قدرت این رژیم نیست بلکه فقط نشانه این است که هیچ دولتی مانع جنگ افروزی های این رژیم در منطقه نشده است همه دیدند که دو سال پیش در سوریه رژیم آخوندی از نیروهای مخالف سوری شکست خورد به نحوی که اگر امدادهای هوایی خارجی نبود و ساتش را از آن کشور جمع کرده بودند امروز هم رژیم ولت فقی قدرت بسیج نیروی ایرانی برای اعزام به سوریه ندارد این رژیم اقتصاد ایران را به خدمت جنگ در منطقه درآورده است و در این 38 سال آخوندها 8 سال با عراق در جنگ بودند 6 سال با ملت سوریه در جنگ بوده هستند و بیش از 10 سال است که برای ساختن بمب اتمی با جامعه بین المللی درگیر بودند مقاومت ایران افتخار می کند که در هر سه مورد در برابر استبداد مذهبی ایستاده است و پرچمدار صلح آزادی پرچمدار دفاع از مردم سوریه و پرچمدار یک ایران غیر اتمی است از نظر ما و مردم آزادی خواه ایران قانون اساسی ولت فقیه نامشروع بی اعتبار و باطل است ملت ما خواهان یک قانون اساسی بر اساس آزادی دموکراسی و برابری است زمان آن است که جامعه جهانی به خواست مردم ایران توجه کند حرف ما مضمون خواست های ستارخان سردار انقلاب مشروطیت و دکتر محمد مصدق پیشوای نهزت ملی ایران است همچنان که بارها گفتم ما نه پول میخواهیم و نه سلا حرف ما این است که مبارزه مردم ایران برای سرنگونی رژیم ملت فقیه مشروع حق و ضروری است ما از شما میخواهیم 
مقاومت در مقابل ستم را به رسمیت بشناسید همان چیزی که در اعلامیه جهانی حقوق بشر و در اعلامیه حقوق بشر و شهروندی فرانسه آمده است و همان چیزی که در بیانیه استقلال آمریکا آمده است اینکه وقتی حکومتی حافظ حقوق مردم نیست مردم حق دارند آن را برکنار سازند و به جای آن حکومت مورد علاقه خود را به وجود آورند آری همچنان که مسعود گفته است نبرد و مقاومت برای آزادی حق مسلم مردم ایران در هر وضعیتی است و مقاومت ایران بر آن است تا حکومتی را که ملت ایران از آن بیزار است ریشه کن کند دوستان عزیز ما از مواضع کنفرانس سران عربی اسلامی و آمریکا در ریاض علیه اقدامات تروریستی رژیم ایران استقبال کرده ایم در این حال تکید میکنیم که راه حل بحران منطقه و مقابله با گروه های مانند داعش در سرنگونی این رژیم به دست مردم و مقاومت ایران است بر این اساس به ملل متحد به اتحادیه اروپا و آمریکا و کشورهای منطقه میگوییم یک مقاومت مردم ایران برای سرنگونی استبداد مذهبی را به رسمیت بشناسید این رژیم را از ملل متحد و سازمان همکاری اسلامی ترد کنید و کرسی های ایران را به مقاومت مردم ایران واگذار کنید دو سپاه پاسداران را در لیست گروه های تروریستی بگذارید و آن را از سراسر منطقه اخراج کنید سه خامنه ای و همه سران رژیم را به خاطر نقض حقوق بشر و جنایت علیه بشریت به ویژه قتل آن سال 67 و همچنین به خاطر جنایت جنگی در منطقه در مقابل ادالت قرار دهیم دوستان عزیز هموطنان عزیزم من به قدرت عظیم شما تکه دارم که برای آزادی و برابری بیتاب و بیقرارید من به شما زنان و جوانان ایران امید دارم به همه شما به هموطنان کرد بلوچ عرب آذری ترکمن لور و بختیاری در شما نیروی هست که با مقاومت و اعتراضتان ولایت فقیه را درمانده کرده است و در شما قدرتی هست که قطعا می تواند استبداد مذهبی را سرنگون کند زمان زمان هزار اشرف و ارتش آزادی است پس ای فرزندان میهن به پا خیزید به پا خیزید و کانون های رزم و مقاومت را برپا کنید برای آزادی و حاکمیت مردم به پیش به پیش به پیش
بسیار خوشحالم که امروز ما در اجتماعمون مجاهدان آزادی که در اشرف و لیبرتی بودن این همه سال امروز تونستیم اونها رو از طریق ویدئو در این اجتماع از آلبانی داشته باشیم از اشرف سه من دلم میخواد دعوت کنم از فرماندهان و مسئولین مجاهدین در این سالیان که در اشرف و لیبرتی بودن بیان روی سن از خواهران عزیزم مجگان پارسایی زهره اخیانی سدینه حسینی فهیمه اروانی معصومه ملک فائزه محبتکار سوسن علوی طالقانی فرشته یگانه رقیه عباسی سپیده ابراهیمی پروین صفایی افسانه شاهرخی مهری حاجی نژاد و برادران عزیز و گرامی هم مهدی برایی عباس داوری محمود عطایی محمد حیاتی و محمود از دالو شهدای دوران پایاری پرشکوه در اشرف الیبرتی از خانمیم عزیزم بی نهایت قدردانی و سپاسگزاری می کنیم که با زحمات که با زحمات شبان روزی که با زحمات شبان روزی و تلاش های بدون وقت و خستگی ناپذیرشون جهانی رو در حمایت و دفاع از حقوق مجاهدین اشرف و لیبرتی برنگیختن بعد از مسعود مثل همیشه مانند همیشه در این سالیان پرخطر و شاید سالیان پیچیده و یکی از پیچیده ترین دوران های مجاهدین و مقاومت مثل همیشه مقاومت رو از همه خطرها و توتره ها عبور دادن و امروز رژیم آخوندی بعد از بزرگترین دستاورد سیاسی و استراتژیکی مقاومت در جریان هجرت بزرگ کماکان به خودش داره میپیچه ما حضور اشرف ها و همه حامیان مقاومت رو در این سالیان پر از خطر در سالیان محاصره در سالیانی که حملات جنایتکارانه رژیم و همینطور حملات موشکی بودش همواره در کنار خودمون احساس می کردیم و به اونها دلگرم بودیم اگر نبود این حمایت ها و اگر نبود حمایت های همه حامیامون و اشرف نشان ها بدون شک چنین شکست سخت و ذلتباری هم به رژیم تحمیل نمی شد پیروزی اشرفی ها با دستان خالی البته هرچند با سلسله از شهدای والا مقام در این دوران امکان پذیر شد نشون داد که مردم محاوت ایران به زودی پایان رژیم ضد بشری رو رقم خواهند زد و صبح آزادی ایران خواهد دمید پیروز و موفق باشید سلام می کنم به همه یاران عزیز مجاهدین و هزاران بار درود میفرستم به خواهر مریم مسهر میتوان و باید و 
و سمبل همه شرف ایران و ایرانی از جانب از جانب و از سوی خواهران و برادران مجاهدم از همه پشتیبانان بین المللی مجاهدین و از همه کسانی که در این سالهای سخت ما رو یاری کردند و انتقال بزرگ و پیروزمند مجاهدین رو محقق کردند تشکر میکنم و به همشون درود میفرستم در سال در سال 1380 برادر مسعود گفتند مجاهدین درس های نوینی رو در پایداری و مقاومت به همه خواهند آموخت و امیدواریم در دوران جدید در رزمگاه جدید مجاهدین باز هم آنها درس های جدیدی در مسیر مبارزه و مجاهدت علیه دشمن ضد بشری بیاموزند و بدهند و فکر میکنم و فکر میکنم این بهترین و تنها طریق قدرشناسی ما از حمایت های بیدریق خلق قهرمانمون و از حمایت ها و پشتیبانی همه حامیان عزیزمون در سراسر دنیا و در همین جا قسم میخوریم و سوگند یاد میکنیم که در این مسیر جدیتر از قبل پایدارتر از قبل مستحکمتر و مسممتر از قبل به پیش بتازیم و انشاءالله که ایران زیباترین وطن مهر تابان خودش رو هر چه زودتر و هر چه سریعتر در بر بگیره. بیکران، بیاران و پشتیوانان مقاومت که در این چهارده سال همواره با ما بودی در این روز تاریخی در مقابل قرمریم عزیزم و در برابر دوستان و حامیان مقاومت متعهد می شویم که پاسخ مایه گذاری های بیدریقتون رو با رزم هرچی بیشتر با دشمن قدار بدهیم به در بردن به اینجا نیامدیم ما برای جنگ صد برابر بر علیه نظام جهل جور آخوندی اینجا هستیم ما با پشمانه مسیر طی شده و با چشمندازهای بسیار روشن و مسممتر از همیشه پرتوان و پرتلاش برای تحقق آزادی مردم ایران دمی از پای نخواهیم نشست و به آن متعهد هستیم قدردانی خودم از همه حمایت ها از همه تلاش ها و از همه جانفشانی های بغلاده شما 
در حمایت و دفاع از اشرف الیبرتی به خدمتون برسونم و قدردان باشم مجایدین همچنان که خودتون میدونین تمام دارایی شما در عراق به غارت بردن اما جدیترین و اصلیترین سرمایه ما که تشکیلاتمونه نتونستن کاری بکنن علا رقم همه توته ها علا رقم همه بستن و کشتن و موشک و محاصره ولی نتونستن کاری بکنن و سرمایه دیگمون حمایت های بیشاهبه شما شما اشتر نشان ها و شما حامیان مقامت این هم نتونستن کاری بکنن و حالا امروز با تلاش های پوگلاده و بی نظیر خانمرگم و با این سرمایه هامون ما بیش از همیشه و خیلی بیشتر از دوران پایداری آماده تریم از اون جزتره و به تعهدات تاریخی خودمون یعنی همون آزادی و رهایی میهن و مردممون بیش از قبل معتقد پایمن و براش تلاش میکنیم و داریم براش آماده میشیم بیچاره خامنه ای و رژیم شق شق شدهش که الان در شرایط که منتظر باید باشه به زودی رژیم و خودش به زبالداری تاریخ سپرده خواهد شد Bienvenue aux éminentes autorités politiques et parlementaires d'Europe, d'Amérique, de partout dans le monde, de pays arabes et musulmans. Bienvenue à ce grand rassemblement qui exprime sa solidarité avec le peuple iranien et sa résistance. C'est au nom du pays qui vous accueille, la France, mais aussi au nom de la Fondation France Liberté Daniel Mitterrand, que je suis heureux et fier de vous saluer sur notre territoire, berceau de la Déclaration universelle des droits de l'homme, quand il est fidèle à cette tradition d'accueil. C'est un honneur pour la France d'offrir l'asile scellé par François Mitterrand à votre présidente Mariam Rajavi et au mouvement qu'elle dirige. C'est un devoir de défendre les droits et libertés pour lesquels vous vous battez dans votre pays et sur la scène internationale, à l'heure où en Iran, sous le joug d'une dictature religieuse, il n'y a aucune liberté, ni de rassemblement, ni d'association, ni d'expression, où il y a tant d'atteintes aux droits de l'homme et tant de souffrances. Votre présence ici, massive et enthousiaste, résonne comme un référendum contre le régime des Mollahs et démontre les capacités de cette résistance pour un changement démocratique dans votre pays. Ce chemin sera victorieux, comme l'a été celui du combat humanitaire en faveur des familles d'Ashraf et de Liberty, avec qui j'ai eu le bonheur de partager de merveilleux et émouvants moments en Albanie, ce généreux et courageux pays. Nous vous souhaitons de tout cœur de retrouver la démocratie et les libertés et nous demeurons fidèles à vos côtés. Et je dois aussi faire part aux organisateurs des remerciements de François Hollande pour leur invitation à ce rassemblement, mais aussi de l'attention qu'il continuera à apporter à la situation des droits de l'homme en Iran. Bienvenue à tous pour la victoire. Bismi, 
والمناضلة ضد الاستبداد وضد الفاشية الدينية باسم الشعوب المضطهدة من طرف نظام ولاية الفقيه في سوريا المحتلة والحرة بإذن الله في العراق في لبنان في اليمن باسم كل هؤلاء جميعا نرحب بالحاضرين الكرام ونشارك المقاومة الإيرانية مؤتمرها الكبير الذي يرافع دائما من أجل حرية الشعب الإيراني أولا ومن أجل حرية الشعوب الأخرى التي تعاني من اضطهاد الملال ومن ميليشياتهم الأرهابية من حرسها الثوري إلى حزبها الإيراني إلى أنصارها في اليمن وغيرهم وباسم أيضا وباسم أيضا فلسطين العزيزة علينا التي دائما تبقى التي دائما تبقى قضيتنا الأولى وما القضايا الأخرى إلا من تداعيات هذه القضية الأساسية نحن ندرك تماما أن الحروب وإراقة الدماء والمجازر والتقسيم الطائفي الذي يضرب عمق العالم الإسلامي قادم من طهران ومن نظام ولاية الفقيه ولذلك فإن انتصار المقاومة الإيرانية هو انتصار للعدالة هو انتصار لهؤلاء الذين يضطهدون من طرف إرهاب الحرس الثوري ومشتقاته إن المقاومة الإيرانية دائما نساندها وندعمها ونقف معها حتى تحرير طهران من هذه الفاشية الدينية مرحبا بكم جميعا مرحبا بكم جميعا في مؤتمر المقاومة الإيرانية ونقول لمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية برئاسة السيدة مريم رجوي نحن معك ندعمك حتى تستقبليننا قريبا في العاصمة طهران وشكرا جزيلا لكم Good afternoon. It is always a great pleasure and indeed an honor to be with you, my friends who are here for fighting for a free Iran. And I am delighted that we are gathered today, uh, especially as there is a growing conviction th throughout the world that the only way to counter the extremism and the fundamentalism in the theocratic regime in Iran is to replace that regime. And you, you, the free people of Iran, are the hope for the future of all of the Iranian people. You are the ones who can eradicate this scourge on humanity and who can stop the export of terrorism that is from the regime in Tehran. Your movement, under the leadership and the direction of Madam Maryam Rajavi is the one true movement that can replace this regime. I want to salute you today for your courage and for your perseverance of the MEK and the NCRI. You are the ones who remain committed to freedom and to democracy for Iran your perseverance gives us hope that we shall, in the end, defeat the phenomena of Islamic fundamentalism, whose heart beats in the clerical regime in Iran. I wish you a good meeting, and I wish that your message will be carried throughout the world. Thank you. <laughs> و عزیزانی که از راه های دور و نزدیک گرد آمدند سلام به همه مهمیانین عالی قدر از پنج قاره و همبستگی ارزشمندشان اجازه بدهید از پیام های شجاعانه زندانیان سیاسی در زندان های مختلف کشور یاد کنیم درود بر زندانیان سیاسی و هموطنان بلوچ در زندان در زندان مرکزی زاهدان از جمله روحانیان شرافتمند اهل سنت که در پیامشان همه هموطنان خصوصا قوم بلوچ و اهل سنت را به شرکت در این اجتماع فرا خواندند از همه ما خواستند که صدای بی صدایان باشیم سلام به زندانیان سیاسی اوین سلام به زندانیان سیاسی گوهردشت که در بیانیشان این گرد همایی را چه 
چهره‌ای واقعا دموکراتیک، منسجم و تسلیم ناپذیر ایران توصیف کردند. اقدام شجاعانه برادران در زنجیرمان منعکس کننده اراده خلق قهرمان برای سرنگونی رژیم آخوندی است. و بالاخره به مناسبت روز شهیدان و زندانیان سیاسی اکتاگ شهیدان سرفراز مقاومت را بلند میکنیم یک بار دیگر با آنان عهد میبندیم که در راه تحقق آرمانهای آنها از هیچ چیز فروگذار نکنیم همکنون از حیات های متخصصین ایرانی در خارج ایران ورزشکاران جوانان دعوت می کنم که تشریف بیارن روی سن همیهنان عزیز امسال ما در شرایطی گرد هم می آییم که مردم ما در خروشنده ترین وضعیت مقاومت ما در بالاترین نقطه و نظام آخوندی در ذلت بارترین نقطه خود هستند هر چقدر هم آخوندها جنایت و دجال گری کنند از سرنگونی به دست مردم و مقاومت ایران گریزی ندارند از اینجا و از سوی قهرمانان و ملی پوشان و ورزشکاران میهن پرست به هموطنان شجاعم در سراسر ایران درود میفرستم درود بر شما که جنبش دادخواهی را که خانم مریم رجوی رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران به آن فراخان داد این چنین بی پیش برده و رو در روی قاتلان مردم ایران فریاد میزنید نه جلاد نه شیاد رأی ما سرنگونی رأی ما سرنگونی درود بر شما درود بر شما که گرزتان را بر سر رئیسی جلاد فرود آوردید و طرح خامنه ای را در هم شکستید و درود بر شما قارت شدگان که هر روز در جلو لانه های قارتگران حکومتی فریاد زده و مشت آنان را باز می کنید آخوندهای شرور به آخر خط رسیدند و روز آزادی میهن نزدیک است یک بار دیگر از این گرد همایی درود بر همه شما هم میهنانم در سراسر ایران ما متخصصان ایرانی همچنان که در بیانی اخیر ما اعلام کرده ایم حمایت همه جانبه خودمان را از مجاهدین خلق شورای ملی مقاومت و رئیس جمهور برگزیده آن خانم مریم رجوی اعلام می کنیم و خواستار به رسمیت شناختن حق مردم و مقاومت برای سرنگونی رژیم و برقراری یک جمهوری بر اساس جدای دین و دولت انتخابات آزاد و جدای و برابری زن و مرد هستیم پیروزی دموکراسی در کشور در دسترس است زیرا رهبری این مقاومت ما را از تمامی گردنه ها عبور داده و آن را روین تن کرده است رژیم آخوندی و متحدان و لابیانش تمام بخت خود را در مقابل این مقاومت آزموده و بور شده اند رزماوران مجاهد تعهد خود را برای آزادی در عمل به اثبات رساندند و مقاومت ما همه الزامات سرنگونی را داراست و عزم جزم دارد تا ملت ایران را از نجاست آخوندهای جنایتکار رها سازد کما اینکه 
الزامات بازسازی میهن ویران, میهن ویران شده را نیز داراست این مقاومت تحصیل کرده ها و متخصصین در تمامی پهنه ها را گرد آورده هیچ تخصصی نیست که بهترین هایش در این مقاومت نباشد ایران فردا به تمامی به دست همین متخصصان آباد خواهد شد در یک جامعه دموکراتیک که امکان رشد و بروز استعدادها وجود داشته باشد ما هیچ کمبودی برای پایان دادن به فقر و محرومیت و آوارگی و گورخوابی و فروش اندام های انسان نداریم امکانات طبیعی کشور ما و ثروت‌های خدادادی آن و نیروهای انسانی برای اینکه آن را به بهشتی در منطقه تبدیل کند داریم. امکاناتی که توسط رژیم به بند کشیده شده و متخصصانی که توسط این رژیم به ناگزیر روانه تبعید شدند یا در دام رژیم خبیس آخوندی درگیرند. این مقاومت سرشار از توانمندی هاست و همه چیز دارد که به پای خلقش بریزد و خواهد ریخت. خلق جهان بداند مسعود رهبر ماست. درود در شما. هستم. وقتی چهار ساله بودم آخوندها مادرم را به شهادت رساندن ولی من تصمیم دارم راهش را ادامه بدم و من تنها نیستم من و این جوانان اینجا تصمیم خودمون را گرفتیم برای سرنگون کردن این رژیم ما ها شانس داریم شانس خیلی بزرگی داریم که مجاهدین خلق ایران نیروی تغییر هستند را داریم در این سالیان آخونده تلاش کردند که این جنبش آزادی خواه را شکست بدن و علیه آنها شیطان سازی بکنند ولی من به آخونده میگم شما جنایت زیادی در حق مردم ایران کردین و هنوز هم میکنین اما حالا دیگه وقت حساب رسی رسیده مردم ایران و نسل جوان مطمئن هستند که دوران پایان این رژیم رسیده و رژیم باید برود ما با ریسک ها و سختی های مسیر آشنا هستیم اما با مجاهدین خلق ایران قدرتمند هستیم و از شهدا مثل سبا، رحمان و یاسر انگیزه میگیریم که این رژیم را به زبالدان تاریخ بندازیم من به جوانان ایران درود میفرستم و میگم ما در هر شرایطی با شما هستیم ما با شما و در تحت رهبری مریم رجوی این رژیم را سرنگون خواهیم کرد همیهنان عزیز سطر دلاوران آزادی خواه اکنون افتخار دارم که توجه شما را به فیلم کوتاهی از سخنان آقای مسعود رجبی رهبر مقاومت مردم ایران جلب کنم سخنانی که پیوسته الهام بخش رزمندگان و مشتاقان آزادی در نبرد برای سرنگونی رژیم ضد انسانی و ضد ایرانی آخوندها بودند و نوید بخش 
رهایی میهن عزیز ما ایران بوده است درود بر همه شما نظامی شاه اعلام کردیم که جملگی فرزندان مصدقیم چهل و هندی سال از اون روز که مصدقیم کلمات رو گفت میگذره و رو به قرن بیست و پنج سال از اون روز که در بیدادگاه های نظامی شاه و بیت سیاسی خودم رو معرفی کردیم و حالا جای اون داره که با استناد به کهکشان بیکران یک ست هزار جاودان فروغ آزادی به مصدق که چشم انتظار یک چنین مقاومت جانانی بود مقاومت برای آزادی و استقلال ملی چشم انتظار یک چنین مقاومت جانانی در میان فرزندانش بود بگوییم نگاه کن تمام آسمان من پر از شهاب می شود نگاه کن من از ستاره سوختم لبا لب از ستارگان شب شدم و نگاه کن ما به کجا رسیدیم به کهکشان به بیکران به جافتان امروز ما همچنان افتخار میکنیم که وقتی گفتیم مرگ بر اتجا پاش ایستادیم و تا آخرین نفس و تا آخرین قطره خون هم خواهیم ایستاد همچنان که گفتیم سرنگونی سرنگونی سرنگونی
Mesdames et Messieurs les invités, chers Iraniens venus du monde entier, bienvenue à toutes et à tous. Au nom de la ville de Villepinte, je suis heureuse de vous accueillir si nombreux dans votre diversité, votre enthousiasme, votre amour de la liberté, votre volonté pour instaurer un jour la démocratie dans votre beau pays. C'est cette volonté qui vous rassemble ici, dans notre ville, comme un corps uni, comme le cœur de l'Iran libre qui bat aujourd'hui ici, à Villepinte. J'ai aussi l'honneur d'accueillir votre présidente, Madame Mariam Rajavi, et toutes les personnalités qui, bien que de familles politiques différentes, s'accordent pour partager avec vous les valeurs de liberté, égalité, fraternité, qui sont aujourd'hui des valeurs universelles. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, chers amis iraniennes, iraniens, Président du Comité parlementaire pour un Iran démocratique sous la législature qui vient de s'achever, je veux ici témoigner, au nom de l'ensemble de mes collègues, de la constante mobilisation des parlementaires français réunis dans ce comité au-delà de leur sensibilité politique, sur leur vigilance et leur exigence sur la situation des droits de l'homme et du respect de la démocratie en Iran, comme de leur dénonciation constante du rôle déstabilisateur que joue l'Iran dans cette partie du monde depuis maintenant près de 40 ans. La France, patrie des droits de l'homme, ne peut, ne doit, ne restera jamais silencieuse devant les graves atteintes aux droits de l'homme en Iran. Elle devra con conditionner la poursuite des relations diplomatiques et économiques avec l'Iran au strict respect par le régime iranien des principes fondamentaux de l'humanité, des principes fondamentaux de la démocratie. La France, membre du Conseil de sécurité, est, doit, devra rester d'une fermeté extrême vis-à-vis -vis du régime iranien, d'abord comme l'a été le président Hollande lors de la négociation de l'accord sur le nucléaire iranien, dont elle doit veiller à une scrupuleuse application, et ensuite sur le rôle que joue l'Iran et que continuera hélas à jouer l'Iran dans la persistance de ses attitudes agressives et belliqueuses dans la région. On ne dira jamais assez le rôle historique du régime des Mollahs dans le développement du terrorisme depuis 1979, jusqu'au soutien aujourd'hui qu'il accorde au régime sanguinaire de Bachar et Assad en Syrie et dans les autres foyers de tension dans la région. Le nouveau ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, s'est déclaré le 29 juin préoccupé par les tests balistiques développés par l'Iran et a surtout affirmé que l'Iran doit respecter l'intégrité et la souveraineté complète de ses voisins. Il s'est donc clairement exprimé sur ce point, nous le soutiendrons, mais nous serons d'une extrême vigilance sur la position de la diplomatie française. Le comité parlementaire pour un Iran démocratique poursuivra dans cette nouvelle législature son action pour exiger du gouvernement français des positions, une attitude ferme et claire sur les droits de l'homme comme sur l'attitude de l'Iran dans la région. Il veillera à l'avenir, comme par le passé, à ce que les droits de la résistance iranienne en France soient respectés et ses membres protégés, et qu'en rien, en rien, la France ne cède jamais au chantage des mollahs qui ne rêvent que de baïonner l'opposition démocratique iranienne. Pour ma part, à la place qui est désormais la mienne, je serai toujours à vos côtés pour exiger du gouvernement français une politique d'extrême fermeté vis-à-vis -vis du régime iranien actuel, pour soutenir les objectifs démocratiques défendus par Mariam Rajavi et la résistance iranienne, pour instaurer les droits de l'homme en Iran, la paix au, en Iran et au Moyen-Orient et la démocratie pour un Iran libre et démocratique. Vive l'Iran libre et démocratique et vive la France. Madame la Présidente, chers amis iraniens, une fois de plus, nous voilà rassemblés devant une foule immense à Villepinte. Madame le maire, vous avez de la chance d'accueillir un tel meeting porteur des valeurs de la liberté et de la démocratie. Je voudrais m'exprimer ici au nom du Comité national des parlementaires pour un, un Iran démocratique, laïque et libre, avec à mes côtés ma collègue sénatrice Madame Yonet. Je voudrais dire que je m'exprime en nom de tous ceux qui font partie des défenseurs historiques, des soutiens historiques à votre mouvement. Je veux parler ici au nom de Jean-Pierre Bequet, de François Colcombé, de Yves Bonnet, de Monseigneur Jacques Gaillot, 
de M. Gilles Paruel et des nombreux maires élus, parmi lesquels Jean-François Legaré et Jean-Pierre Meluer, et tous les élus présents ici que je ne peux citer parce qu'ils sont trop nombreux, et après tout, c'est signe de bonne santé de notre mouvement. Depuis de nombreuses années, parce que nous avons été sensibilisés par le dévouement des militants de mouvements qui défendaient la liberté en Iran, qui est venu nous porter le message devant nos assemblées pour nous sensibiliser avec courage et avec dévouement, nous nous sommes engagés. Nous nous sommes engagés parce que nous sommes les héritiers du siècle des Lumières. Nous sommes les héritiers des sans-culottes de la Révolution qui se battaient pour la liberté, l'égalité et la fraternité. Nous sommes ici aussi à vos côtés parce que nous sommes les héritiers du Conseil national de la Résistance qui a rétabli la République dans ce pays lorsqu'elle avait sombré sous la dictature et sous la barbarie des nazis et de leurs complices. Nous savons ce que c'est que nuit et brouillard et c'est à ce titre-là que nous sommes à vos côtés pour vous soutenir dans votre lutte contre les mollas, contre la dictature des mollas et ceux qui nous disent que c'est une dictature modérée, moi je ne sais pas ce que c'est qu'une dictature modérée. Il n'y a pas de dictature modérée. Et puisque nous sommes les héritiers du Conseil National de la Résistance, je viens d'une région, l'Auvergne, qui a été engagée très fortement dans la Résistance, je vous dis simplement, lorsque les droits de l'homme sont bafoués, lorsque la liberté est étranglée, lorsque la justice n'est plus respectée, il y a un seul devoir et un seul droit, résistance, résistance, résistance. Vive la République française à vos côtés, vive l'Iran libre, vive la démocratie, vive la liberté. Mesdames et Messieurs, chers Iraniennes, chers Iraniens, et vous tous ici présents pour soutenir la noble cause de l'Iran libre. Je m'adresse à vous en tant que député de cette nouvelle majorité présidentielle voulue par les Français aux côtés de parlementaires et d'élus de la République qui vous soutiennent de longue date. Je sais combien, même en France, la démocratie reste un édifice fragile. Un édifice menacé par les extrémistes dont les idées sont basées sur le repli sur soi et le rejet de l'autre. Ces idées menacent nos valeurs de liberté, d'égalité et de fraternité. Ces idées menacent la vision égalitaire et universaliste qui fonde les droits de l'homme. Ces idées, il faut les combattre sans concession et il s'agit d'un combat planétaire. René Cassin, un des auteurs de la Déclaration universelle des droits de l'homme, l'a justement dit et je le cite, « Il n'y aura pas de paix sur cette terre tant que les droits de l'homme seront violés en quelque partie du monde que ce soit. » Je sais que chez vous, en Iran, vous souffrez d'une théocratie autoritaire, maintes fois condamnée par l'ONU, pour violation des droits de l'homme sous toutes ses formes. Il y a quelques semaines encore, Amnesty International annonçait que 55% des exécutions dans le monde en 2016 avaient eu lieu en Iran. L'atteinte aux libertés fondamentales exercée dans certains pays dont l'Iran nous renvoie à nos responsabilités politiques, celle de ne, pas se détourner, de ne pas détourner le regard face aux situations dramatiques vécues par les femmes et les hommes, celle de ne pas laisser la dictature, l'autocratie et la théocratie prospérer sur le lit de crises économiques, humanitaires, sociales ou encore écologiques. Dès lors, les pays démocratiques comme la France, patrie des droits de l'homme, ont de vrais défis à relever pour soutenir des peuples comme le peuple iranien. Celui de mieux accueillir sur notre territoire celles et ceux qui sont victimes de la dictature. Celui d'affirmer l'Europe comme une puissance soucieuse du respect des droits de l'homme et de la démocratie dans le monde. Alors oui, votre combat pour la liberté, oui, votre combat pour la justice, oui, votre combat pour l'égalité, notamment entre les femmes et les hommes, me concerne comme députée, femme et mère. Même si le combat est long et difficile, l'histoire témoigne qu'il mène toujours à la victoire de la lumière contre l'obscurantisme, de la démocratie contre la dictature, des droits de l'homme 
contre la répression. Je vous remercie de votre attention. For the struggle that you have waged to get free Iran. We believe that the alternative for Iran, free and democratic Iran is here and is indeed prepared and equipped to bring real change in Iran. Resistant movement under the leadership of Mrs. Rajavi can and must bring the change to Iran. Because if a movement, despite all the harsh conditions imposed on it by medieval regime, has made real achievements on the question of equality between women and men, which is one of the most difficult tasks in the history of the world to get men and women achieve the kind of equality that this movement is pushing to achieve. This movement has been able to bring up a generation of powerful women to undertake the most serious responsibilities, particularly in the struggle against fundamentalism. This movement has been able to make also equality and parity happen without abandoning men. In fact, instead it has created a generation of active and responsible men with open minds to accept women's hegemony. Then I would say that this movement is certainly prepared to launch democratic change in Iran. You are there, almost there. As expert on women's equality movement, we are here to say that women have completely, competently led and guided this movement through ups and downs and harsh circumstances towards freedom and genuine democracy. So, as women, we wish you every success in bringing a free Iran. Your victory will be a victory for all women throughout the world and your experience in liberating Iran from the clutches of the mullahs will be valuable asset for all women who believe our world will be a better world and more prosperous world with women leaders. We firmly believe 21st century belongs to women and in Mrs. Rajavi we are seeing the future leader of Iran who is leading the movement for free Iran. We are with you. We are with you until we celebrate that day of democracy in Iran. Thank you. Mrs. Rajavi and her struggle for freedom in Iran. I, I want to send a strong message to the women and girls watching us inside Iran, Iran now. We are with you and we will fight for your rights until your victory. Thank you. Good afternoon, everybody. I'm Maria Candida from Portugal. I send my greetings from the heart of the Villepant today, along with 100,000 freedom lovers, to all my sisters in Iran who fight until 39 years for their basic rights, and I have one message of hope. After the victory of relocation of all our friends from Camp Liberty to Europe, the next step is victory of Mrs. Rajavi to free Iran. Thank you.
from the Belgian Parliament, I would like to say we are very happy and impressed to be with you in this great gathering today. We had the opportunity to meet Mrs. Mariam Rajavi when she was in Brussels last December. And I and many of my colleagues support the Iranian democratic opposition. We are very much concerned about violations of women's rights and the rights of minorities in Iran. On the Global Gender Gap Index, Iran is ranked 139 out of 144 countries, and that is to be ashamed of. And as a chair of the women's section of my party, I support Maryam's vision for Iranian women. I know that in POI, women are holding leadership positions and responsibilities, and which is very encouraging. You know that my country, Belgium, has been victim of criminal acts of extremists who acted in the name of Islam. But your PMOI, as a Muslim force, represents a democratic and tolerant Islam. Your resistance shows that Islam and de democracy are compatible. The same is true for women's rights and Islam. PMOI empowers Muslims. PMOI and its feminist interpretation of Islam challenges a radical Islam and their dogmatic interpretation of the Quran. This gives us a lot of hope for the future of Iran and for the world. So, in the end, we wish you every success in your just struggle for democracy and freedom in Iran. And we will do all what we can in our parliament to be your voice and spread your message. Thank you very much.
Thank you. Good afternoon. Thank you very much. Well, it's a great pleasure and an honor to be with you again here today. I must say, uh, we come at a time of uh, really extraordinary events in the United States that distinguish today from the circumstances one year ago. For the first time in at least eight years that I've been coming to this event, I can say that we have a President of the United States who is completely and totally opposed to the regime in Tehran. This is the uh, true feeling of the President, and he's made it very clear. He made it clear during the election campaign last year. He's made it clear in numerous statements and even in tweets since then. He completely opposes the Iran nuclear deal signed by his predecessor. Now, there is underway, as there often is in a new American administration, a policy review to determine what U.S. policy will be on a whole range of issues, including how to deal with the regime in Tehran. Uh, but even as that review goes on, Congress is moving with what for Congress is great speed to enact new economic sanctions legislation against the regime in Iran. The, these sanctions, when they are put in place, will be because of the regime's suppression of its own people uh, and because of their continued support for terrorism around the world. They will not be related to the nuclear issue, although the regime in Tehran has said if these sanctions are enacted into law, they will have considered a breach of the agreement. Well, that's nothing new since the regime has been in breach of the agreement for two straight years. And it's also, it's also critical as we look at this policy review to understand what we want the outcome to be and what, in the United States, many of us are working toward. The outcome of the President's policy review should be to determine that Khomeini's 1979 will not last until its 40th birthday. The fact is that the Tehran regime is the central problem in the Middle East. There's no fundamental difference between the Ayatollah Khamenei and President Rouhani. They're two sides of the same coin. I remember when Rouhani was the regime's chief nuclear negotiator. You couldn't trust him then. You can't trust him today. And, and it's clear that the regime's behavior is only getting worse. Their continued violations of the agreement, uh, their work with North Korea uh, on nuclear weapons and ballistic missiles only continues to grow. And let's be clear, even if somebody were to say to you that the regime is in full compliance with the nuclear deal, it doesn't make any difference. North Korea is already perilously close to the point where they can miniaturize a nuclear weapon, put it on an intercontinental ballistic missile, and hit targets in the United States. And the day after North Korea has that capability, the regime in Tehran will have it as well, simply by signing a check. That's what proliferation is, that's what the threat's about, and that's why Donald Trump's views on North Korea are so similar to his views on the regime in Tehran. But in, in the region as well, we face a very, very dangerous point. As the campaign to destroy the ISIS caliphate nears its ultimately successful conclusion, we must avoid allowing the regime in Tehran to achieve its long-sought objective of an arc of control from Iran through the Baghdad government in Iraq, the Assad regime in Syria, and the Hezbollah terrorists in Lebanon. An arc of control which, if it's allowed to form, will simply be the foundation for the next grave conflict in the Middle East. The regime in Tehran is not merely a nuclear weapons threat, it's not merely a terrorist threat, it is a conventional threat uh, to everybody in the region who simply seeks to live in peace and security.
The regime has failed internationally. It has failed domestically in economics and politics. Indeed, its time of weakening is only accelerating. And that's why the changed circumstances in the United States, I think throughout Europe uh, and here today, are so important. There is a viable opposition to the rule of the Ayatollahs, and that opposition is centered in this room today. I have said for over 10 years since coming to these events that the declared policy of the United States of America should be the overthrow of the Mullah's regime in Tehran. The behavior and the objectives of the regime are not going to change, and therefore the only solution is to change the regime itself. And that's and that's why, before 2019, we here will celebrate in Tehran. Thank you very much. مريم رجوي الإخوة أعضاء وعضوات منظمة مجاهدي خلق الإخوة النواب من مختلف الوفود الضيوف الكرام باسم الوفد الفلسطيني نحييكم تحية النضال والحرية وجئناكم من فلسطين أرض النضال والمناضلين أرض الشهداء الجرح النازف في الوسط العربي القضية المركزية للعرب والمسلمين وكل أحرار العالم كذلك جئناكم من أرض القدس الشريف من أرض الحرم الإبراهيم الشريف من أرض كنيسة المهد وكنيسة القيامة جئناكم لمشاركتكم في هذا الاحتفال العظيم الذي يعبر عن الإرادة الإيرانية ويعبر كذلك عن عمق العلاقات التاريخية الفلسطينية التي بدأت منذ قيام الثورة الفلسطينية برئاسة الشهيد الراهن أبو عمار ويحمل رايتها بعد ذلك الرئيس محمود عباس أبو مازن والقيادة الفلسطينية أننا نؤكد وندعم نضالكم من أجل الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان والقضاء على النظام نظام الملالي في إيران واستبداله بنظام ديمقراطي حر يحفظ كرامة الإنسان ويحقق العدالة للشعب الإيراني جميعا ويأتي على الطائفية الطائفية البغيضة ويرسي دعائم حقوق الإنسان ويقضي على التعصب التعصب الديني والتطرف والعنف بجهودنا جميعا وجهودكم لن نعطيه الفرصة وسنفوت على هذا النظام ما يحلم به ما يحلم به من الهيمنة على المنطقة العربية ودعم الحركات المتطرفة سواء في سوريا وفي العراق وفي البحرين وفي فلسطين ونقول إننا بجهودنا وبجهودكم معا سوف نحقق حلم الشعب الإيراني في الحرية والعدالة والديمقراطية إننا معكم ومع نضالكم ومع مقاومتكم ومع العمل الحثيث المتواصل من أجل نصرة الشعب الإيراني 
ومن أجل حريته ومن أجل العدالة والكرامة الإنسانية إن طريق الثورة والنضال هو طريق طويل ويحتاج إلى كل التضحيات تضحيات الجسام من المال والرجال والمناضلين ويحتاج كل الوقت والجهد ولكن في النهاية إرادة الشعوب سوف تنتصر وإن النصر قادم لا محالة وبهذه المناسبة لا يمكنني إلا أن أحيي أخواتي وإخوتي في ألبانيا من مخيم من مخيم أشرف ومخيم ليبرتي. وأخيرا أحييكم أحيي حفلكم الكريم وأحيي الأخت المناضلة الرئيسة مريم رجوي وأعضائها ومناصريها والحرية لإيران والشعب الإيراني إن شاء الله قريبا. الشعب يريد اسقاط النظام هذا النظام الشرير الذي يتدخل في المحيط عبثاً وفساداً وخراباً هذا النظام المجرم الذي يؤسس لأفكار وسياسات وممارسات طائفية بغيضة هذا النظام القاتل الذي ولد وصنع وجذب ورع الإرهاب الذي هو مصدره ورأسه وسنامه هذا النظام المجرم الذي احتل العراق هذا النظام القاتل الذي نشر في بلدي سوريا لا يقل عن ثمانين ألف مرتزق ومقاتل أتى بهم لقتل الأبرياء لقتل المدنيين لقتل الأطفال والنساء هذا النظام المجرم الذي يرعى منظمات فاشية إرهابية مثل حزب الله في لبنان وحزب الله في العراق والحوثيين في اليمن وعديد التنظيمات الإرهابية الأخرى هذا التنظيم لا يفهم إلا لغة الأفعال ولغة التصعيد وأعتقد أن من يتواجد في هذه القاعة يمثل أغلب دول العالم أنا لنا جميعا أن ننتقل من سياسة الأقوال إلى سياسة الأفعال وعلينا أن نتبنى جهدا جماعيا منظما ورائدا ومنتجا هذا الجهد يهدف الى اقتلاع هذا النظام المجرم من جذوره هذا الجهد يسعى الى دعم المبادرات الاقليميه وعلى راسها عاصفه الحزم التي ستقضي على ادوات ايران الارهابيه نظام الملالي الارهابيه في المنطقه هذا الجهد هذا الجهد يسعى إلى إخراج الحرس الثوري الإيراني والميليشيات المرتبطة به من سوريا والعراق واليمن ولبنان وكل الدول الأخرى التي يعبث فيها هذا النظام من أجل أن تعيش هذه المنطقة أمنا وهدوءا واستقرارا كما نطلب وكما نريد من كان جادا في محاربته للإرهاب فليتوجه شرقا إلى طهران 
وليسقط هذا النظام الفاشي وستجد أن كل هذه الميليشيات المسلحة الإرهابية ستذوب وتختفي عن بقرة أبيها لابد لهذا الجهد الجماعي أن يسعى إلى محاصرة نظام الملالي على مستوى دولي رفيع أن نسعى إلى محاصرتها في الأمم المتحدة أن نسعى إلى إدانتها بما ترتكب من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية أن نسعى إلى طردها من منظمة التعاون الإسلامي على كل دول العالم الدول العربية والأرض الأوروبية والغربية أن تتوقف عن التعامل مع نظام الملال في طهران أن تتوقف عن التعامل معه سياسيا واقتصاديا وثقافيا حتى يكون هناك تغيير حقيقي من أجل الديمقراطية ومن أجل الحرية ومن عيش من أجل العيش والتعايش المشترك السليم الذي يقوم على احترام الحقوق الجميع وطالما أن هدفنا واحد ومعركتنا معكم هي معركة واحدة فأنا أدعو من هذا المنبر إلى تأسيس جبهة مشتركة مع مجلس المقاومة الإيرانية هدفه وضع الخطط والرؤى وتنسيق التحركات من أجل الإطاحة بهذا النظام الفاشي إخواني في مجلس المقاومة الإيرانية إخواني في كل الأحزاب والتيارات السياسية أقول لكم باسمي وباسم زملائي وباسم الشعب السوري المناضل من أجل الحرية والكرامة أننا معكم وندعم نضالكم ونقف إلى جانبكم حتى نصل إلى هدفنا الذي ننشده جميعا وعاشت سوريا حرة أبية وعاش الشعب الإيراني المقاوم ضد نظام الملالي حرا أبيا و الشعب يريد اسقاط النظام 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 انظروا جميعا الى هذه اللوحه الرائعه التي اشاهد فيها من على المنصه اعلام الثوره السوريه تتمازج وتتمايل مع اعلام مجلس المقاومه الايرانيه هذا يؤكد الرؤية ووحدة الهدف وأتمنى أن نستطيع أن نعكس ذلك واقعا ميدانيا من أعلى درجات التنسيق والتناغم والعمل المشترك أقول من جديد أسأل الله العلي الأعلى أن يكون اجتماعنا القادم في طهران وفي دمشق وفي بغداد وفي صنعاء وفي القدس الشريف وما ذلك على الله العزيز إذا قمنا بهذه الجهود المخلصة فلن يتركنا ولن يخذنا الله أقول لكم كل عام وأنتم بخير وإيران أزاد والشعب يريد إسقاط النظام الشعب يريد إسقاط النظام الشعب يريد إسقاط النظام الشعب يريد اسقاط النظام الشعب يريد اسقاط النظام الشعب يريد اسقاط النظام يريد اسقاط النظام الشعب يريد اسقاط نظام بشار الاسد المجرم 
الشعب يريد اسقاط نظام الملالي في طهران الشعب يريد اسقاط كل الانظمه الدكتاتوريه المستبده في العالم السلام عليكم ورحمه الله